हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आज है पांच जुलाई 2019 और आज ही हमारी पूर्ण कालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है और इससे इंपोर्टेंट फैक्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ बनाए हैं और आपके सामने पेश किए हैं तो यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन और आंसर करने वाला हूँ तो चलिए जी के ट्वेंटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड में बजट में क्या क्या चर्चा हुई है उसी के बारे में भी, भी आपसे चर्चा करने वाला हो तो चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन बजट 2019 गरीबों को मजबूत बनाएगा और देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करेगा यह कथन निम्न में से किस महानुभाव का है तो हाल ही में जो यह बजट सामने आया है तो उसी में एक महानुभाव का यह कथन आया है और उस व्यक्ति का नाम है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसी ने ही कहा कि बजट 2019 गरीबों को मजबूत बनाएगा और देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करेगा यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और नरेंद्र मोदी साहब ने और भी कथन जो कहे हैं बजट से संदर्भ में वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दू तो इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी और विकास की रफ्तार को गति मिलेगी तो यह भी कथन हमारे प्राइम मिनिस्टर का याद रखना है और एक कथन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बजट के संदर्भ में बोला है वो भी मैं फिर से बता दो कि बजट ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है प्रोसेस ठीक है गति सही है इसीलिए लक्ष्य तक पहुंचना तय है तो हर एक जो सेंटेंस है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है मायने रखता है हमारी आने वाली एग्जाम के लिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर द्वारा बोला गया एक भी कथन यानी कि सरकार बोल रही है इस तरह माना जाता है तो ये भी देखिए पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी यानी कि इसी ही बजट से मिलेगी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि अगले पांच वर्ष में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पांच हजार अरब डॉलर की बननी चाहिए तो यह भी आपको बजट के संदर्भ में याद रखना है दूसरा क्वेश्चन बजट 2019 अनुसार क्रय शक्ति की समानता के रूप में भारत विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यहां एक शब्द बनता है क्रय शक्ति की समानता और क्रय शक्ति की समानता में यदि हम भारत का विश्व के फलक पर हम देखें तो हम तीसरे स्थान पर है यानी कि तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया की है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और यहां क्रय शक्ति की समानता का मतलब भी हमें स्पष्ट होना चाहिए क्रय शक्ति की समानता में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं किसी देश में एक अमेरिकन डॉलर में कोई वस्तु मिलती है वही वस्तु हमें अपने देश में कितने रुपये यानी कि कितनी भारतीय मुद्रा में मिल रही है वस्तु की मात्रा और कीमत में जो भी मौजूद अंतर होगा उससे हमारी देश की मुद्रा की कीमत तय हो जाएगी पीपीपी रेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आय की तुलना की जाती है तो क्रय शक्ति समानता इस उदाहरण के जरिए आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होगी और तीसरा क्वेश्चन बजट 2019 अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 में कितने डॉलर की हो रही है यानी कि हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि इस साल हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीन ट्रिलियन होने जा रही है तीन ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और यहां बात आती है इस चालू वित्त वर्ष की तो ये देखिए चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी और यह तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी तथा अगले पांच वर्षों में यह पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर प्रधानमंत्री के विजन तक पहुंच जाएगी तो यह भी हमें याद रखना होगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए बजट 2019 में कितने करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है यानी कि जो हमारे वाहन है उससे इलेक्ट्रिक 
के जरिए चलाया जाएगा और विद्युत वाहनों को तेजी से गति प्रदान करने के लिए और जो जलवायु परिवर्तन में जब प्रदूषण काफी बढ़ोतरी कर रहा है तो वायु प्रदूषण कम करने में यह विद्युत वाहनों का बहुत ही बड़ा हाथ है तो वो बजट 2019 में तकरीबन दस हजार करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और यहां विद्युत वाहनों की बात आती है तो उसी के बारे में आपको यह पता होना चाहिए दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में विद्युत वाहनों के लिए पांचवा क्वेश्चन श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश केंद्रीय बजट 2019-20 में कितने रुपये के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करने का जिक्र किया गया है तो अब जो आप इमेज में देख रहे हैं वो एक रुपये दो रुपये पांच रुपये दस रुपये और बीस रुपये के बीस रुपये के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करने का जिक्र किया गया है इस बजट में यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है छठा क्वेश्चन हाल ही में बजट 2019 के तहत किस देश में 18 नए भारतीय दूतावास मिशन खोलने का प्रावधान किया गया है तो हाल ही में अफ्रीका देश में भारतीय दूतावास के 18 नए दूतावास मिशन खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और यह बात आती है अफ्रीका की तो अफ्रीका में ये मैप में पहले आप देखिए तो मैप में ये जो आप इमेज में देख रहे हैं मैप में वो है अफ्रीका और अफ्रीका के यहां जिबूती और ऐसे 18 नए देश है जहां हम दूतावास मिशन खोलेंगे तो यह आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बजट से रिलेटेड ही हम यह सारा वीडियो तैयार किया है जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर को जल उपलब्ध कराया जाएगा तो हर घर घर को पीने के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा 2024 तक यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और हमने कई सारे संकल्प तय किए हैं कि किस साल में हमें क्या लक्ष्य हासिल करना है तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि 2022 तक सभी को घर और सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दो में ही किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य तय किया गया है 2024 में जैसे हमने अगले पहले पढ़ा कि देश के हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और 2025 तक टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है तो यह लक्ष्य हमें याद रखने चाहिए क्योंकि बजट में इससे रिलेटेड कई सारे प्रावधान किए जाते हैं और आठवा क्वेश्चन किस वर्ष तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध कराया जाएगा तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और वो 2022 तक सभी सभी को घर उपलब्ध कराया जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और यह प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही अच्छी योजना है और नौवे क्वेश्चन की ओर बढ़े अगले पांच वर्षों में पीएमजीएसवाई एम थ्री के तहत अस्सी हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कितने किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कराया जाएगा तो जो आप इमेज में देख रहे हैं वो बन रही है ग्रामीण सड़कें और वो किस योजना के तहत बन रही है तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसका फेज थ्री हाल ही में जारी है और उसी में अस्सी हजार करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान बजट टू में किया गया है और इसी के जरिए एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर तक की लंबी ग्रामीण सड़कों को सड़कों का उन्नयन कराया जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और अच्छी तरह याद रखेगा बजट से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं तो ये देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ मिले हैं और पात्र और व्यवहारिक बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले यानी कि 2019 में पूरा करना तय किया गया है क्योंकि एसी 97 प्रतिशत बस्तियों को हर मौसम में संपर्कता प्रदान की गई है 
यानी कि हमने जो लक्ष्य है वो काफी हद तक हासिल कर लिया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो हमारे कृषक है वो अपने कृषक की पैदाशों का भी बाजार में आसानी से आवाजाही कर सकते हैं दसवा क्वेश्चन कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में पचपत्तर हजार कुशल उद्यमी उद्यमियों के विकास के लिए 2019-20 के दौरान कितने आजीविका व्यापार केंद्रों और कितने तकनीकी व्यापार केंद्रों की स्थापना की जाएगी तो हाल ही में 20 आजीविका व्यापार केंद्रों और 20 तकनीकी व्यापार केंद्रों की स्थापना की जाएगी और उस तरह का प्रावधान हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2019 में कहा है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और यहां आगे बढ़े तो ग्यारहवा क्वेश्चन 2014 के बाद निम्न में से किस सुविधा के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है 1.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और जब यहां खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो हाल ही में बजट में निर्मला सीतारमन बोल रही थी कि खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है तो खाद्य सुरक्षा में जब इतना बड़ा ज्यादा खर्च किया गया है 2014 के बाद तो पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है और सन 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई और जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया और इसी से रिलेटेड जब बजट में यह चर्चा हुई तो यह करंट में आ गया अगला क्वेश्चन निम्न में से किस क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए अच्छे प्रयास किए जाएंगे तो 2019 के बजट में हाल ही में चर्चा कर चर्चा में आ गया कि क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए अच्छे प्रयास किए जाएंगे तो कौन कौन सी क्रियाएं तो प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाना सही बात कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा लाल फीताशाही कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी कि इस क्वेश्चन के डी ऑप्शन सही है तो इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिक का श्रेष्ठ उपयोग किया जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और आगे बढ़े बजट के तेरहवे क्वेश्चन की ओर तो हाल ही में भारत विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हाल ही में भारत विश्व में छठे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है चौदवा क्वेश्चन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किससे किसको अर्थव्यवस्था की धमनी कहा है तो हाल ही में जब निर्मला सीतारमन टीवी पर बोल रही थी और उसी में उसी का बयान आया कि उसी ने अर्थव्यवस्था की धमनी किसे कहा है तो याद रखेगा संपर्क सेवाओं को संपर्क सेवाओं को निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था की धमनी कहा है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन निम्न में से किस परियोजना के तहत बंदरगाहों को जोड़ने की बात निर्मला सीतारमन ने बजट 2019 में सदन के सामने रखी यानी कि बंदरगाहों को जोड़ने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है और उस योजना का नाम है सागरमाला परियोजना यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और सागरमाला परियोजना के तहत जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है उसी को जोड़ने की योजना बना रही है हमारी केंद्र सरकार तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो इस तरह के जो यहाँ समुद्री तट पर बसे हुए जो बंदर है बंदरगाह है और उसी को जोड़ने की यह सागरमाला परियोजना है तो इससे क्या फायदा होगा तो दोनों के बीच में आपको क्लियर कर दू एक योजना है सागरमाला और एक योजना है भारतमाला तो भारतमाला के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों को और राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी भारतमाला से और सागरमाला से बंदरगाहों को जोड़ने और उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी और जिससे बंदरगाह उद्योगों में फले फूलेंगे तो इस तरह 
दोनों के बीच का जो तफावत है भिन्नता है वो आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य जल परिवहन के जरिए निम्न में से क्या करना है तो जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य यहां पूछा गया है और उस योजना का उद्देश्य है आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य रखा गया है आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है सत्रहवा क्वेश्चन हाल ही में दस हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फेम योजना जिसका फेज टू 2019 की शुरुआत कब की गई तो हाल ही में जब बजट में इसके लिए दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और उस परियोजना का नाम क्या है तो याद रखिएगा फेम योजना फेम योजना कब शुरू की गई तो 1 अप्रैल 2019 को फेम योजना का दूसरा संस्करण फेज टू हाल ही में शुरुआत की गई है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और आपके दिमाग में आ गया होगा कि यह फेज टू क्या है फेम योजना क्या है तो ये देखिए जल मार्ग परिवहन आवागमन का एक सरस्ता साधन साबित हुआ है राष्ट्रीय जल मार्गो पर नव वाहन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य जल परिवहन के जरिए आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना है और इस पहलों से परिवहन की लागत कम होगी और घरेलू उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे और लॉजिस्टिक सेवाओं में काफी सुधार होगा तो इस तरह की यह फेम योजना अठारहवा क्वेश्चन बजट 2019 के बजट में निर्मला सीतारमन ने 2018 से 2030 के बीच रेल और संरचना के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के निवास निवेश की आवश्यकता का उल्लेख किया है तो रेल में हाल ही में 2018 से 30 तक तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता का जिक्र किया है हमारी पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और यहां बात आती है रेल के बारे में तो रेलवे ये देखिए 2018 से 2030 के बीच रेल और संरचना विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी और इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष एक से एक लाख करोड़ रुपए का रखा गया है और आगे बढ़े तो उन्नीसवा क्वेश्चन वित्त मंत्री ने निम्न में से किस के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्लूप्रिंट लाने का प्रस्ताव पेश किया है तो हाल ही में इस बजट में निर्मला सीतारमन ने गैस ग्रिड जल ग्रिड और क्षेत्रीय हवाई अड्डों इन तीनों यानी कि इन सभी उपरोक्त सभी को इस वर्ष में एक ब्लूप्रिंट लाने का प्रस्ताव किया है पेश किया है यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और बजट से रिलेटेड में यहां सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं तो हाल ही में हमारी निर्मला सीतारामन ने वित्त मंत्री ने गैस ग्रेड जल ग्रेड आईवे ग्रेड और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्लूप्रिंट लाने का प्रस्ताव पेश किया है बीसवा क्वेश्चन निवेश प्रेरित विकास के लिए प्रति वर्ष औसत कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी तो यहां एक शब्द बनता है निवेश प्रेरित विकास और निवेश प्रेरित विकास के लिए प्रति वर्ष 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और यह बजट से लिया गया क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है और क्या हाल ही में बात सामने आई निर्मला सीतारमन के मुख से तो ये देखिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने बताया कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है और यह अनुमान है कि भारत को प्रति वर्ष औसत 20 लाख करोड़ रुपए यानी कि प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी और इसीलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13 प्रतिशत गिर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया तो 2018 में 13 प्रतिशत गिर गया और जो 
1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था वो गिरकर 1.3 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और बजट के बारे में क्या बात सामने आई तो ये देखिए हमारी वित्त मंत्री ने भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष नि, निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए इस आय को और अधिक समय क्षित करने का प्रस्ताव भी रखा अगला क्वेश्चन बजट 2019 अनुसार बीमा मध्यस्थता कंपनियों में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी जाएगी तो हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसी में निर्मला सीतारमन ने कहा कि बीमा मध्यस्था कम मध्यस्थता कंपनियों को 100 प्रतिशत एफ की अनुमति दी जाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और वो बढ़ाकर कर दिया है हंड्रेड प्रतिशत तेईसवा क्वेश्चन निम्न में से किस योजना के तहत सात करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में बोला कि हाल ही में सात करोड़ से एलपीजी अधिक कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत पब्लिक को दिए गए हैं यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है उज्ज्वला योजना तो उज्ज्वला योजना कहां से लॉन्च की गई थी उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं तो ये देखिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों को खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है क्योंकि इसके एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया बलिया जिले में लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर की यह स्वास्थ्य से जुड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ही बयान आया था कि एक महिला एक साल में 400 से अधिक सिगारेट का धुआं निगल जाती है यानी कि इतना बड़ा नुकसान रोकने के लिए यह जो योजना है उज्ज्वला योजना वो काफी फायदेमंद साबित हुई है ग्रामीण महिलाओं के लिए खास करके अगला क्वेश्चन पिछले एक दिनों में तेज गति से प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया तो पिछले एक हजार दिनों में प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और यहां ये देखिए बजट में क्या चर्चा हुई तो ऐसा पिछले एक हजार दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क के निर्माण के कारण संभव हुआ है और वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज थ्री और उसी में अस्सी हजार दो सौ पचास करोड़ रुपए की अनुमान अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़कों के अपग्रेड करने की परिकल्पना भी की गई है तो यह सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हाइलाइट्स में कर रहा हूं वो आपको याद रखनी है और 25वां क्वेश्चन किस योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग एक मजबूत मत्स्य ढांचे की स्थापना करेगा तो हाल ही में पीएमएमएसवाई इस योजना के तहत मत्स्य विभाग एक मजबूत मत्स्य ढांके ढांचे का स्थापन करेगा यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि पीएमएमएसवाई का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी तो वो भी मैं आपको बता दूं पीएमएमएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये देखिए पी यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उसी के माध्यम से मत्स्य विभाग एक मजबूत मत्स्य ढांचे की स्थापना करेगा आने वाले वर्षों में और यह मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैंने निकाल कर यह सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं तो प्लीज दोस्तों इसको इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दी है वहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो चलो फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंद